Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiểu Sự và sau đây là tin Bí ẩn cuộc đời, thần đồng ảo thuật David Copperfield Dafino là cái tên Âu Yếm mà mọi người gọi cậu bé David Copperfield Khi mới 11 tuổi cậu bé láo cá, nhà cô Kim đã có khả năng kiếm tiền từ những mạng ảo thuật mà mình học lẫm được Một năm sau cậu bé đến từ New Jersey này được kết nạp vào hội các nhà ảo thuật Mỹ Với định hướng sẽ trở thành một nhà ảo thuật gia thực thụ Năm 16 tuổi David theo học ngành ảo thuật tại Đại học New York để được đào tạo bài bản. Chỉ 3 năm sau tên tuổi của David Copperfield đã được lăng xê rầm rộ. Những màn biểu diễn của anh ngày càng trở nên cuốn hút hơn, với mức độ nguy hiểm đặc sắc và gây rợn ngày càng tăng lên. Sự nổi tiếng đi cùng lịch diễn dày đặc, lượng khán giả khổng lồ và tất nhiên tài sản của David Copperfield cũng tăng lên nhanh chóng. Không khó để hình dung David Copperfield là một ảo thuật gia siêu giàu. Khi một năm ông có trên 500 buổi biểu diễn, các chương trình truyền hình David góp mặt được truyền tới 40 quốc gia trên thế giới. Từ đó ảo thuật gia này sở hữu lượng fan đông đảo khắp toàn cầu. Theo thống kê những show diễn liên tục của David Copperfield trong suốt 13 năm, tại Ren cục đã thu về tiền bán vé cao kỷ lục 4 tỷ USD. Thu nhập ảo thuật gia này hàng năm luôn không ít hơn con số 60 triệu USD. Số tiền mà David Copperfield kiếm được trong năm 2015 vừa qua là 63 triệu USD, cao kỷ lục từ ngày David Copperfield bắt đầu kiếm tiền từ những màn ảo thuật. Con số đó đã chứng minh cái tên David Copperfield chưa bao giờ hết hot. Theo hướng tính, có tài sản của David Copperfield hiện vào khoảng 850 triệu USD. Sở hữu một tài sản kết xù không có gì ngạc nhiên khi năm 2006, David Copperfield tuyên bố mua chuỗi 11 hoàng đảo nhiệt đới tại vùng biển Đài Thái Dương. Trong đó, đảo chính là Musokai nằm cách cách Nassau, Bahamas 85 dặm về phía đông nam. David Copperfield đã bỏ ra 55 triệu để mua cụm đảo và thêm 35 triệu USD để đầu tư xây dựng. Hiện tại, Musokai được coi là một trong những hòn đảo sang trọng nhất thế giới với diện tích hơn 600.000 m2, bãi biển trắng cát, làng nước xanh biếc môi trường hoang sơ trong lành hòn đảo thực sự là một thiên đường nghỉ dưỡng Sau khi được chú đảo đầu tư 35 triệu USD Musokai hiện có khu trời sọt sọt nằm trên diện tích 33.000 m2 với trung tâm là 4 villa sang trọng nằm trên đỉnh đồi Những villa có đầy đủ những thiết bị sang trọng phòng sông hơi, lò sửa cả bên trong và bên ngoài phòng sông hơi 12 phòng ngủ 13 phòng tắm. Điểm nhấn của nội thất là những vật được lấy từ bộ sưu tập cá nhân trong suốt những năm tháng gắn bó với ảo thuật của David Copperfield. Trước khi quyết định mua chuỗi đạo, năm 2003, ảo thuật gia người Mỹ còn chơi ngông khi chi bỏ 232.000 USD để mua lại tượng vàng Oscar dành cho đạo diễn xuất sắc nhất. Xếp thứ 20 trong top những người có thu nhập cao nhất thế giới, năm 2015, sở hữu một chuỗi đảo ngoài Đại Tây Dương là chủ một loạt căn hộ sang trọng ở New York, nhưng thầy phù thủy hiện đại cho biết tài sản quý nhất của ông lại là một căn phòng có diện tích gần 4.000m2 để trưng bày bộ sưu tập riêng của mình. David Copperfield dành riêng nơi này cho những bạn đồng nghiệp. Những nhà lịch sử, các diễn viên muốn tìm hiểu, ảo thuật để chuẩn bị cho vai diễn và người thân, bạn bè chiêm ngưỡng. Và tiếp theo, hé lộ bí ẩn sao màn ảo thuật nổi tiếng của David Copperfield. Đám đông biến mất là một trong những màn ảo thuật nổi tiếng nhất của ảo thuật gia David Copperfield. Trong màn ảo thuật này, ông làm cho một nhóm khán giả biến mất khỏi sân khấu và xuất hiện ở một địa điểm khác bên ngoài khu biểu diễn. Sau đó ông lại hô biến cho nhóm khán giả này xuất hiện trở lại trong khán đài. Trong hơn 15 năm qua, David Copperfield và những người khách được mời tham gia vẫn không chịu tiết lộ mánh khóe ông dùng để thực hiện màn ảo thuật này. Thế nhưng mới đây một khán giả đã bất ngờ đâm đơn khởi kiện cáo buộc ekip thực hiện màn ảo thuật đã khiến ông bị chấn thương nửa đầu vĩnh viễn. Và đó bí mật phía sau tấm màn ma thuật của Copperfield dần bị hé lộ. Người khán giả và cũng là nguyên đơn của phụ kiện là ông Kevin Cox màu đầu bếp đang làm việc tại London. Ông được mời tham gia vào màn ảo thuật của Copperfield vào tháng 11 năm 2013 tại khách sạn ở Las Vegas. Theo trang New Úc, tham gia màn ảo thuật cùng ông còn có 13 khán giả khác. Theo hé lộ của Kevin, ông và các khán giả bị giữ lại trong một lồng sắt. Sau đó họ được dẫn qua một đường hầm bí mật đưa đến một địa điểm bên ngoài khách sạn. Kevin là người được giao trách nhiệm cầm đèn dẫn đường cho toàn đoàn. Sau đó nhóm người này đi theo đường hầm bí mật này để quay trở lại khách sạn. Tuy nhiên theo lời của ông Kevin, những khán giả tham gia màn ảo thuật lần đó đã bị hối thúc chạy quá nhanh, người đầu bếp này đã vấp ngã trong hoảng loạn và bị trật khớp vai. Trong đơn kiện, ông Kevin khẳng định đã phải nhiều lần phẫu thuật để trị các tổn thương ở lưng và cổ, hậu quả do cú vấp ngã gây nên. Đơn kiện cũng khẳng định ông bị tổn thương não vĩnh viễn, một dạng của hội chứng Parkinson. Trả lời trên tờ báo Daily Mail, ông Kevin kể lại, lúc đó cứ như đang có chuông báo cháy vậy. 
họ bảo chúng tôi cần phải chạy nhanh lên lúc đó thật hoảng loạn chúng tôi không biết chúng tôi đang chạy đi đâu nữa mọi thứ tối ôm họ đẩy chúng tôi chạy khi tôi đến một khúc cua thì bị trượt ngã và đầu tôi đập xuống đất Kevin Scott cũng cho biết đích thân Copperfield đã yêu cầu ông và các khán giả không tiết lộ bí mật của màn ảo thuật đơn kiện cũng ông Kevin Scott cho rằng trong quá trình tham gia màn ảo thuật nghiên đơn đã bị thương vì bị hối thúc chạy trong bóng tối mà không có bất kỳ sự hướng dẫn hay giao tiếp nào địa điểm diễn ra được mô tả là trong quá trình xây dựng có nhiều bụi và vật cản khiến cho ông trượt chân và té ngã theo tờ Miro hiện chi phí điều trị của ông Kevin đã được bảo lưu và sẽ chỉ được thanh toán sau khi có kết quả phụ kiện xem liệu bên nào sẽ là người trả các chi phí này tuy nhiên trong thời gian 2 năm kể từ sau khi tham gia màn trình diễn ông Kevin đã phải tự trang trải viện phí bằng tiền tiết kiệm và trợ cấp cũng như tiền bán một nhà của gia đình tại Anh kể từ đó đến nay ông Kevin bị mất khả năng làm việc tuy nhiên trả lời báo chí luật sư của nhà ảo thuật gia lại phủ nhận các cáo buộc màn ảo thuật đã được thực hiện trong hơn 15 năm với hơn 100.000 người tham gia lịch sử của màn trình diễn đủ sức chứng minh tất cả rằng chúng tôi vô tội chúng tôi bác bỏ mọi cáo buộc đáng tiếc rằng chúng tôi không thể bình luận sâu hơn vì còn có những ràng buộc về pháp lý theo tờ Daily Mail phụ kiện dự kiến được tiến hành xét xử vào tháng 1 năm 2017 thông tin của kênh chúng tôi cung cấp cho các bạn đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại